a Polo 17 je bila posljednja misija sa ljudskom posadom koja je uspešno sletela na mesec i to je posljednji put da su ljudi napustili nisku zemljenu orbitu. Ova misija je oborila sve do tadašnje rekorde istraživanja meseca od količine prikupljenog materijala i uzoraka tla pa do dužine boravka na mesecu i udaljenosti pređene tokom lunarnih šetnji. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu otkrit ćemo šta su sve astronauti misije Apollo 17 pronašli na mesecu i vidjet ćemo kako je protekla ova izuzetna misija. U aprilu 1972. godine Apollo 16 je uspešno sleteo na mesec i astronauti John Young i Charles Duke su tri dana istraživali visora van Descartes a u međuvremenu su na zemlji uveliko trajale pripreme za buduću i posljednju misiju sletanja na mesec, odnosno Apollo 17. Tokom trajanja Apollo programa postojalo je nepisano pravilo da rezervna posada jedne Apollo misije postane primarna posada nakon naredne dve misije, što je značilo da su Apollo 17 posadu trebali da čine astronauti iz rezervne posade misije Apollo 14, odnosno Eugene Cernan, Ronald Evans i Joe Engel. Kada je sredinom 1970. godine NASA otkazala planirane misije Apollo 18, 19 i 20, naučnici Apollo programa su pritisli NASA da jedan član posljednje misije na mesec bude naučnik. Iz tog razloga je Joe Engel zamenjen sa geologom Harrisonom Schmidtom koji je u prethodnim misijama pomagao astronautima tokom geološkog treniranja na Zemlji. Harrison Schmidt je dakle izabran za pilota lunarog modula koji je nazvan Challenger i on je prvi i jedini naučnik koji je leteo na mesec. Eugene Cernan je izabran za komandanta misije kao veoma iskusan astronaut jer je ranije leteo na misiji Gemini 9A tokom 1966. godine i kasnije tokom misije Apollo 10 kao pilot lunarog modula 1969. godine. Ronald Evans je izabran za pilota komandnog modula koje je nazvan Amerika i ovo je bio njegov prvi let u svemir. Otkazivanje misije Apollo 18 nije samo uticalo na promjenu članova posade Apollo 17, već je također otežalo izbor mesta za sletanje jer su naučici želeli da ispune što više od planiranih naučnih ciljeva. Ponovo su se u opticaju pojavili predlozi koji su bili aktuelni kod odabira mesta sletanja za Apollo 16 poput kratera Tycho i kratera Kopernik. Tycho je ponovo odbačen zbog izuzetno neravnog i opasnog terena, a Kopernik je odbačen zato što su naučici smatrali da je misija Apollo 12 istražila materijal koji izbače njegovim nastankom. Predloženo je da Apollo 17 sleti u veliki krater Cijolkovski koji se nalazi na tamnoj strani meseca, odnosno na strani koja se nikada ne vidi sa površine zemlje, ali je i ovaj predlog odbačen zbog prevelikih tehničkih problema za uspostavljanje komunikacije astronauta sa kontrolom misije na zemlji. Još jedno potencijalno mesto za sletanje je bilo u regiji Mare Crisium, odnosno Moru Krize, ali je ovaj predlog odbačen jer je NASA smatrala da je ta regija lako dostupna sovjetskom Luna programu što se kasnije ispostavilo kao dobra procena jer je Luna 21 sletela u tu regiju nedelju dana nakon selekcije mesta sletanja za Apollo 17. Izbor se sveo na tri potencijala mesta sletanja i to su bili krater Alfonsus, centralni vrhovi kratera Gassendi i dolina Taurus Litrov. Krater Alfonsus je pokazivao naznake potencijalnog vulkanizma u prošlosti ali je postojao rizik da je tlo kontaminirano stenama koje su izbačene usred drugih udara, što bi onemogućilo uzorkovanje originalnih stena sa visoravni. Centralni vrhovi kratera Gassendi su bili jako zanimljivi naučnicima, jer bi tu mogli da uzorkuju stene iz starih geoloških slojeva, ali ova oblast nije pokazivala naznake vulkanizma, a pritom je mesto sletanja okarakterisano kao izuzetno opasno i neravno i zato je ovaj predlog odbačen. Dolina Taurus Litrov je fotografisana tokom ranijih Apollo misija i pojedini krateri su pokazivali naznake da je tu postojao vulkanizam u prošlosti, a ova oblast je sa severne i jugozapadne strane ojivičena visokim planinama i izbočinama stena do kojih bi astronauti mogli lako da priđu kako bi uzorkovali starije stene. Iako je ova dolina veoma slična mestu sletanja misije Apollo 15, 
odlučeno je da je dovoljno raznovrsna i da bi odgovorila na brojna naučna pitanja i zato je Taurus Litro u početkom 72. godine odabran za mesto sletanja misije Apollo 17. Poput misija Apollo 15 i 16, Apollo 17 je spadao u kategoriju J koja je bila fokusirana na duži borovak na mesecu tokom kojeg bi astronauti pomoću lunarnog rovera istraživali površinu kroz tri lunarne šetnje. Astronauti su proveli više od 8 meseci pripremajući se za misiju i sve je bilo spremno za lansiranje 7. decembra 1972. godine. Apollo 17 je jedina misija iz lunarnog programa koja je trebala da poleti po mraku i procenjuje se da je oko pola miliona ljudi prisustovalo ovom lansiranju. Ogromna raketa Saturn V je stajala na lansirnoj rampi i kada je sat za lansiranje otkucao 30 sekundi do poletanja, desilo se automatsko prekidanje poletanja usred greške u programu zbog čega je lansiranje odloženo za 2,5 sata. Pola sata nakon ponoći, pet raketnih motora je upaljeno i moćni Saturn V se vinuo u noćno nebo sa potiskom koji je ekvivalentan neverovatnih 160 miliona konjskih snaga. Tokom poletanja, ova raketa je trošila čak 20 tona goreva u sekundi i nakon 10 minuta leta, astronauti su uspešno ušli u zemljenu orbitu. Nekoliko sati kasnije, upaljeni su trećestepeni motori i komandni i lunarni modul su poslati na trodnevno putovanje ka mesecu. Ubrzo je izvršen manevar transpozicije kada je komandni modul Amerika zarotiran kako bi se spojio sa lunarnim modulom Challenger i kako bi ga izvukao iz teretnog dela trećeg stepena rakete. Par sati kasnije, Harrison Schmidt je uslikao ovu legendarnu fotografiju zemlje koja je nazvana plavi kliker. Fotografija je nastala sa udaljenosti od 29.000 km i na njoj vidimo afrički kontinent kao južnu polarnu kapu, a zanimljivo je da se na originalnoj fotografiji južna hemisfera nalazi na gornjoj polovini slike što odudara od konvencije koju većina ljudi deli, a to je da je sever gore, a jug dole. Tokom trodnevnog leta, astronauti su proveravali sisteme na letelici i sproveli su eksperiment koji je nazvan ALFMED, što je skraćenica od emulzijonog detektora bljeskova u oku. Naime, Apollo astronauti su tokom prethodnih misija prijavljivali nasumične bljeskove koje su mogli da vide čak i kada su im oči bile zatvorene. A ovaj eksperiment je osmišljen kako bi se potvrdila ili opovrgnula hipoteza da bljeskovi nastaju usled prolaska kosmičkih čestica kroz oči ili optički nerv astronauta. Tokom leta Apollo 17. ka mesecu, astronauti su prijavili 15 bljeskova tokom nošenja Alfmed zatamljenih naočara, a dva bljeska su se poklopila sa tragovima koje su kosmičke čestice ostavile u gelu unutar ovih naočara, što je potvrdilo da su kosmički zraci zaista uzrok ovog fenomena. 10. decembra letelica sa astronautima je uspešno ušla u mesečevu orbitu na visini od 179 km i otpočele su pripreme za spuštanje na površinu. Astronauti Cernan i Schmidt su prešli u lunarni modul Challenger, a Evans je ostao u komandnom modulu Amerika i ove dve letelice su odvojene u mesečevoj orbiti što vidimo na ovom snimku. Lunarni modul je tokom nekoliko pripremnih orbita preleteo preko mesta sletanja, a 11. decembra je otpočela sekvenca sletanja na površinu. Na visini od nekoliko kilometara, lunarni modul je završio fazu usporenja i letelica je promenila orijentaciju što je pružilo astronautima mogućnost da prepoznaje orijentire na mestu sletanja poput velikog kratera Camelot. Lunarni modul je nastavio spust ka površini i kada je Schmidt dobio kontaktno svetlo, ugašen je raketni motor i Challenger je slobodnim padom sa nekoliko metara bezbedno sletao u dolinu Taurus Litrov. Četiri sata nakon sletanja, Jean Cernan se prvi spustio niz merdevine i tom prilikom je izgovorio sljedeće. Kada je stupio na svijetu na Taurus Litrov, We'd like to dedicate the first steps of Apollo 17 to all those who made it possible. 
Ubrzo nakon njega, Schmidt je izašao iz lunarnog modula i astronauti su se posvetili rasklapanju lunarnog rovera sa strane lunarnog modula. Zatim su postavili američku zastavu na površinu i tom prilikom su uslikali neverovatne fotografije od kojih je najpoznatija ova na kojoj vidimo Harrisona Schmidta pored zastave sa našom planetom u pozadini. Cernan se posvetio osposobljavanju lunarnog rovera, a Schmidt je umeđu vremenu otpočeo raspakivanje paketa naučnih instrumenta, odnosno ALSEP-a, sa strane lunarnog modula. Schmidt se zatim uputio nekoliko stotina metara zapadno noseći ALSEP paket instrumenta kako bi ga postavio na površinu, dok je Cernan trebao da doveze lunarni rover na istu lokaciju, međutim dogodio se problem kada je Cernan slučajno čekićen kojemu je visio oko pojasa zakačio branik lunarnog rovera i tom prilikom ga je polomio. Iako ovo ne izgleda kao ozbiljan problem, iz prethodnih misija smo saznali da je mesečev regolit izuzetno oštar i abrazivan, što je moglo da predstavlja opasnost po svemirska odela astronauta. Svaka vožnja roverom bi prekrila astronaute ovom finom i abrazivnom prašinom i ovaj problem je morao biti rešen što je pre moguće. Cernan je pokušao da reši problem tako što je probao da zalepi branik lepljivom trakom, ali ovo rešenje nije bilo dugotrajno i kontrola misije je odlučila da se privremeno zanemari ovaj problem i da se astronauti posvete postavljanju ALCEP instrumenta. ALCEP misija Apollo 17 se sastojao iz više naučnih instrumenta od prethodnih misija i snabdevao se električnom energijom putem radioizotopskog termoelektričnog generatora. Razvučene su tri geofonske žice sa četiri detektora kako bi se analizirao podzemni sastav tla u okolini i postavljeni su drugi instrumenti poput lunarnog površinskog gravitometra, instrumenta toplotne provodljivosti tla, kao instrumenta za detekciju udara meteorita i instrumenta za analizu tanke mesečeve atmosfere. Nakon postavljanja ALCEP instrumenta, astronauti su uslikali panoramu svog okruženja na kojoj vidimo teren ispunjen manjim kraterima i sitnim kamenjem, a takođe vidimo severni i južni masiv koji okružuju dolinu Taurus Litrov i uzdižu se više od 2 km iznad okolnog terena. Nakon postavljanja Alcepa, Schmidt i Cernan su seli na rover i uputili su se ka geološkoj stanici 1, odnosno ka krateru Steno, koji se nalazi 1,2 km južno od mesta sletanja. Ovaj krater ima 10 metara u prečniku i astronauti su uzeli uzorke stena i tla u njegovoj blizini. Cernan je usikao ovu panoramu okruženja na kojoj vidimo parkirani lunarni rover kao i Harrisona Schmidta u procesu uzimanja uzoraka tla pomoću lopatice, a u blizini vidimo krater steno koji je okružen krupnim kamenjem i stenama. Na obodu kratera steno astronauti su čekićem odlomili delove ove stene a ukupno su sakupili 14 kg uzoraka tla i zatim su se popeli na rover i uputili nazad ka lunarnom modulu, čime je završena prva lunarna šetnja koja je trajala 7 sati i 12 minuta. Na ovim fotografijama koje su astronauti uslikali nakon prve lunarne šetnje, vidimo da su se zaprljali finom lunarnom prašinom za koje su izjavili da miriše kao barut. Sljedećeg dana pripremali su se za drugu lunarnu šetnju, tokom koje su trebali da se upute jugozapadno ka geološkoj stanici 2, koja se nalazi na obodu južnog masiva. Dok su astronauti spavali na mesecu, inženjeri na zemlji su osmislili rešenje za pokvareni branik, koje je podrazumevalo da astronauti zalepe četiri mape na polomljeni deo branika i na početku druge lunarne šetnje astronauti su uspeli da reše ovaj problem. Putovanje ka južnom masivu i geološkoj stanici 2, odnosno krateru Nansen, je trajalo oko 1 sat i 10 minuta, tokom kojih su astronauti postavili novi rekord u udaljenosti od lunarnog modula, prešavši 7,6 km na mesecu. Tokom trajanja Apollo programa, astronauti nisu smeli da se previše udaljavaju od lunarnog modula, jer su imali ograničenu količinu kiselnika u svojim modelima, i u slučaju kvara lunarnog rovera, morali bi da se peške vrate nazad do lunarnog modula. Krater Nansen se nalazi na obodu južnog masiva i ova lokacija je bila jako interesantna naučicima misije usle činjenice da je tokom nekoliko stotina miliona godina materijal sa južnog masiva klizištima i lavinama skliznuo u dno doline, 
što je omogućilo astronautima da uzmu uzorke stena koji potiču sa veće udaljenosti. Lopaticama su prikupili zemljište kao i uzorke stena na ovom strmom terenu i ovom prilikom je uslikana ova divna fotografija gde iza stene vidimo planetu Zemlju. Astronauti su se zatim roverom uputili severno ka geološkoj stanici 3, odnosno ka krateru Lara, koji se nalazi u blizini izbočina stena Lee Lincoln, koja se prostiru od severa ka jugu. Naučnici su takođe bili veoma uzbuđeni, jer ovakva regija nikada ranije nije posećena na mesecu, iako su ove izbočine veoma česta pojava na površini. Maleni krater Lara od samo nekoliko metara u prečniku omogućuje astronautima da uzmu uzorke tla i stena iz dubine ove izbočine stena i da detaljno analiziraju ovu regiju. Schmidt i Sernan su imali jako dobru hemiju i sličan osjećaj za humor i očigledno je da su uživali u istraživanju meseca što svedoče ovakvi snimci gde astronauti skakuću i pevaju dok istražuju teren oko njih. I was rolling on the moon one day In a merry merry month of December Now May, May Nakon analize geološke stanice 3, astronauti su ponovo seli na rover i uputili su se severoistočno ka geološkoj stanici 4 i krateru Shorty koji ima 110 metara u prečniku i dubinu od 14 metara. Geolozi i naučnici su hipotetisali da je ovaj krater možda u stvari okno preistorijskog vulkana i željno su iščekivali dolazak astronauta do ove lokacije. Schmidt i Sernan su istraživali oba od ovog kratera I u jednom momentu Cernan je primetio nešto neobično. Tlo u blizini kratera je bilo naranđaste boje. Ovo je verovatno najvažnije otkriće iz celoga poloprograma, jer naranđasto tlo predstavlja veoma ubedljiv dokaz da je ova regija u dalekoj prošlosti nastala usled vulkanske aktivnosti. Astronauti su fotografisali ovo tlo i uzeli su uzorke koji su kasnije potvrđeni kao posljedica vulkanske erupcije pre 3,6 milijardi godina, mada je utvrđeno da Shorty ipak nije vulkansko okno, već običan krater koji je dosta mlađi od okolnog terena. Astronauti su se zatim uputili ka geološkoj stanici 5, odnosno ka velikom krateru Camelot, koji ima preko 600 metara u prečniku i tom prilikom su uslikali ovu panoramu gde vidimo južni obod kratera kao i stene koje su izbačene njegovim nastankom. Nakon prikupljanja uzoraka tla i stena na obodu ovog kratera, astronauti su se uputili nazad ka lunarnom modulu, čime je završena druga lunarna šetnja, koja je trajala 7 sati i 37 minuta, i tokom koje su astronauti prešli čak 20 km po površini meseca, što je apsolutni rekord za sve Apollo misije. Treća lunarna šetnja je otpočela 13. decembra i podrazumevala je kretanje severno po obodu velikog kratera Henry do geološke stanice 6, odnosno do velike stene koja se prepolovila na dva dela prilikom kod trljanja niz južnu padinu severnog masiva. Teren je bio veoma strm i astronauti su imali poteškoća da parkiraju rover, što čujemo iz ove razmene. Astronauti su uzeli uzorke tla iz senke ove dve stene, ali nije sve prošlo tako glatko. Dok je Sernan fotografisao ove dve stene, Schmidt je uslikao ovu panoramu okruženja na kojoj vidimo tragove na brdu koje su napravile ove dve stene, kao i sjajan pogled na Sernana pored rovera i dolinu u podnožju severnog masiva. Međutim, zanimljivo je da je Schmidt tokom fotografisanja ove panorame podigao svoj zlatni vizir što vidimo na ovom snimku, što je redka prilika gde vidimo lica astronauta tokom njihovog boravka na mesecu. Astronauti su zatim krenuli nekoliko stotina metara istočno ka geološkoj stanici 7, gde je analizirana još jedna veća stena, kao i okolno tlo, a onda su nastavili putovanje istočno ka geološkoj stanici 8, odnosno ka mestu gde se susreću padine severnog masiva i doline. 
Nakon istraživanja ove oblasti, astronauti su se uputili južno ka velikom krateru Van Serg i Sernan je uslikao ovu panoramu okruženja na kojoj vidimo da je ovaj krater ispunjen velikim brojem krupnih stena, a na njegovom obodu vidimo Harrisona Schmitta kako istražuje okolne stene. Kraten Van Serg je bila posljednja lokacija na mesecu koju su astronauti istražili i uputili su se nazad ka lunarnom modulu gdje su na udaljenosti od 180 metara parkirali lunarni rover kako bi snimili poletanje sa meseca. Sernan i Schmidt su namenili jednu stenu koju su pokupili kao poklon svim državama na svetu u ime mira i prosperiteta i pred sam završetak misije su otkrili pločicu na stopi lunarnog modula na kojoj piše Ovdje je čovek završio svoje prvo istraživanje meseca decembra 1972. godine nove ere. Neka duh mira u kojem smo došli ovdje bude prisutan u životima celog čovečanstva. 14. decembra 1972. godine lunarni modul Challenger je uspešno poleteo sa meseca što je snimljeno putem TV kamere na lunarnom roveru i astronauti su se uputili ka spajanju sa komandnim modulom Amerika koji se nalazio u mesečevoj orbiti. Ron Evans je tokom boravka u komandnom modulu nadgledao brojne nauče eksperimente, a zanimljivo je da mu je društvo pravilo pet miševa koji su bili deo eksperimenta uticaja kosmičkih zraka na organizam. Evans je proveo čak 75 orbita oko meseca, tokom kojih je fotografisao njegovu površinu, i kada su se lunarni i komandni modul spojili na kraju misije, pomogao je svojim kolegama da prebace više od 111 kg uzoraka tla i mesečevih stena u komandni modul. Nekoliko orbita kasnije, astronauti su se uputili nazad ka Zemlji i tokom povratka Evans je izveo posljednju svemirsku šetnju u dubokom svemiru do danas, kada je sa spojne strane komandnog modula pokupio kasete sa naučnim podacima i unao ih u komandni modu. 19. decembra 1972. godine kapsula sa astronautima je bezbedno sletela u Tihi okean da ih je pokupio ratni brod Ticonderoga, čime je okončana ova fantastična misija. Serranove posljednje reči pre nego što je ušao u lunarni modul pred poletanje sa meseca predstavljaju odličan sažetak ove neverovatne avanture i celokupnog polo programa. And as we leave the moon and Taurus Littrell, we leave as we came, and God willing, as we shall return, with peace and in hope for all mankind. God speed the crew of Apollo 17. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite moj rad, postanite član kanala i kliknite na dugme hvala ispod videa, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.